quería comenzar esta reflexión sobre que es un tema muy interesante de la, de la vida interior que llamamos unidad de vida. ¿Qué es la unidad de vida? Quizás podemos empezar explicándolo un poco como qué es lo que no es la unidad de vida. El Señor en los Evangelios con bastante frecuencia se queja de la hipocresía de los eh, fariseos y de los escribas. Y la hipocresía a veces se ha entendido como, no, es que mmm, yo digo una cosa y, y hago otra. Bueno, la verdad es que todos nosotros estamos llenos de buenos deseos, todos nosotros con gran frecuencia intentamos hacer las cosas bien, pero con qué facilidad nos sale mal aquello que nosotros queríamos hacer bien. El mismo San Pablo, en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, verdaderamente el pobre explica eso. Dice, yo cuando quiero hacer el bien voy y hago el mal, pero esto, y dice él que eso es porque el pecado está dentro de él. Yo diría, y me parece importante, es que hay una gran diferencia en ser frágil, es decir, que tú quieres hacer lo que está bien y, y no eres capaz de hacerlo, o a veces falla. Y otra cosa, y ahí es donde está la hipocresía, es que tú dices una cosa pero no te la crees. O sea, te das cuenta que a lo mejor dices eso porque es lo que conviene decir, o es lo adecuado, o es lo acertado y la realidad, pero tú dentro no te la crees. Que es lo que le pasaba muchas veces a los fariseos, a los escribas, que tienen ese problema, ese problema que es que ellos dicen la ley, que hay que cumplir la ley y el Señor les echa en cara que ellos no ponen grandes pesos sobre los demás y, y los agobian con, con, con deberes y, y, y leyes y después ellos no levantan ni un solo dedo para cumplirlo. Esa es la, la hipocresía, el decir una cosa y no creérnosla. Nosotros estamos llenos de miserias, pero en nuestra vida esas miserias con gran frecuencia lo que intentan es eh, hacernos ver que no somos verdaderamente dignos, que, que somos una porquería, que, y, y el enemigo muchas veces se ceba en eso. Y por supuesto nosotros perfectos no somos, y tenemos muchas, pero que muchas debilidades. Pero esa, en esas debilidades donde nosotros encontramos al Señor, donde sabemos que hemos de acudir a Él y decir, Señor, yo solo no puedo, ayúdame. Y, y en esa, en, en, en esa conciencia clara de que necesitamos su ayuda, pues eh, ahí tenemos nuestra salvación. Porque el Señor nos lo ha dicho, sin mí no podéis hacer nada. Pero también Él ha dicho otra frase que es muy, pero que muy esperanzadora. Mm. Yo lo puedo hacer, yo soy capaz de hacerlo todo. O sea, eh, eh, si, sin mí no podéis hacer nada, pero eh, para mí nada es imposible. Y eso es qué importante es saber que tenemos un Dios al que podemos acudir y al cual nada es imposible. Es verdad que no podemos manipularle, no podemos utilizarlo como si fuese pues, la lámpara de Aladín, que tú la frotas, sale el genio y entonces tres deseos, no. Cuando nosotros le decimos algo al Señor, tenemos que, dejar que estar claro que Él es Dios y nosotros somos su criatura. Y que por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es pedir. Pero eso no garantiza que nosotros vamos a conseguir. Es más, yo aconsejaría que en todas nuestras oraciones, una vez que hemos hecho nuestra petición, es decir, lo que yo quiero, mi voluntad, deberíamos de añadir siempre, sin faltar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces nos quedamos tranquilos, porque si recibimos lo que hemos pedido, le damos gracias a Dios. Y si no lo recibimos, es una oportunidad para decir, Señor, Tú sabes más, Tú sigues siendo Dios y yo soy Tu criatura. Seguiré pidiéndotelo porque a lo mejor lo que necesito es perseverar, o a lo mejor eso no me conviene, aunque yo crea que sí. Tú sabes más. Y esa, esa conciencia es muy importante. Si no, una de las cosas que ocurre, y, y aquí es donde está la falta de unidad de vida, es cuando nosotros, y esto ha pasado siempre, recuerdo que San José María con gran frecuencia lo explicaba, y decía que hablando a gente joven y hablando también a obreros, que tenían esa tentación, esa tentación de decir, bueno, este sacerdote nos está hablando de cosas para ser buenos cristianos, así que me voy a aportar buenos cristianos, pero voy a aportarme buenos cristianos, no sé si habéis visto eso frecuentemente que ocurre con los niños, eh, van a a, la, a misa con sus padres y en el camino pues están uno pegándose al otro y otro le da una zancadilla y el otro le dice mamá mira que me ha pegado y está, entonces llegan a la iglesia cogen el agua, si cogen agua bendita de la pila y inmediatamente se estiran como si de pronto ahora ya empezaran a ser buenos y nadie los va a ver es como si tuvieran eso, dos vidas una fuera de la iglesia y otra dentro de la iglesia y el Señor dice no tenemos que tener una misma vida 
una misma vida que está llena de cosas, pues eso, espirituales y cosas materiales. Pero como Jesucristo, Jesucristo, la gran revolución verdaderamente de, de lo que hace Jesucristo es que siendo Dios se hace hombre y por lo tanto une las dos cosas. Así que en tu vida y en la mía va a haber muchas cosas. No te preocupes y no te asombres de que haya pecado. Lo que tienes que hacer es convertirte, pedir perdón y volverlo a intentar. Qué bonita esa frase que repite una y otra vez el Papa Francisco cuando comenta que él tiene unos amigos que son montañeros y que cuando van subiendo a la montaña van cantando una canción que dice «En el arte de ascender, caer no es importante, lo importante es no quedarse caído». No hacer de nuestra caída, no hacer de nuestro pecado una especie de modo de vida y decir, bueno, es que esto es así, yo no lo puedo evitar ni remediar, así que, pues nada, aquí me quedo. No, levántate, es que voy a volver a caer, pues, y te vuelves a levantar. Ese es el secreto de una vida que verdaderamente quiere ser de una sola pieza. No como a veces ocurre, y tú y yo lo hemos visto tantas veces, pues eh, esa esquizofrenia. ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? Pues es un trastorno mental en la cual una persona adquiere como un delirio. Es decir, es esa persona que eh, se cree que es Napoleón o se cree que, que tiene como algo que, que se mete en su vida y le hace ser como dos en uno. No, eso no puede ser. Nosotros hemos de tener esa misma vida y tenemos que ser la misma persona pues en una discoteca cuando vamos con nuestros amigos o en el vestuario cuando nos estamos cambiando después de hacer deporte o en las redes sociales o también cuando quiero ligar con una chica pues entonces tengo que ser también lo suficientemente honesto como para decir oye este soy yo o con un jefe o con un superior o, o a veces nosotros que a veces intentamos ese esfuerzo por impresionar verdaderamente qué pena cuando nosotros no descubrimos que somos espectadores delante de Dios y al único que de verdad podemos impresionar con nuestra vida honesta y con nuestra vida que tenga eso sola, una sola vida, es a nuestro Señor cuando Él nos diga, sí Señor, este es un hijo mío, que aunque es frágil y es débil y muchas veces cae, se levanta porque como Él nos ha dicho, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Que así sea y que el Señor te bendiga.